당신의 스타일리스트 레어리입니다. 어느 날 섀도우 살짝 진하게 칠해봤는데 눈이 갑자기 부어 보여서 당황했던 적 없으신가요? 오늘 주제는 동양인 눈두덩이와 섀도우입니다. 작년 칸 영화제에서 제니님 메이크업이 화제였죠 이미지가 달라진 것 같다 평소에 보던 제니가 아니다 화장법이 뭔가 아쉽다 이런저런 평들이 많았는데요 평소 메이크업과 비교해보면 눈두덩이가 뭔가 좀더 부어 보이고 살짝 더워 보입니다 이날 제니님의 메이크업을 맡은 아티스트는 수많은 할리우드 셀럽들의 메이크업을 맡아온 미나팍님입니다 주근깨나 피부톤, 눈썹결을 그대로 살리는 내추럴한 메이크업으로 유명하시죠 근데 왜 제니님은 내추럴하다는 느낌이 들지 않을까요? 뭔가 서양의 화장법을 입은 느낌이 들지 않나요? 서양인 분들과 동양인 분들의 얼굴 구조에 꽤 많은 차이가 있는데 서양인 눈은 눈썹뼈 안으로 움푹 들어가 있어서 눈 자체에 기본 음영감이 생기고 동양인은 눈두덩이가 좀더 평면적이죠. 이런 구조 때문에 서양인들은 눈두덩이 살이 있는 경우가 많지 않습니다. 서양인의 상당수는 살이 쪄도 눈이 여전히 들어가 있는데 동양인 분들은 눈두덩이가 튀어나온 형태로 살이 찌는 경우가 많아요. 그래서 서양인 분들은 이 메이크업 때문에 눈이 부어 보인다는 느낌을 크게 공감하지 못합니다. 평소 본 적이 없기 때문이죠. 눈두덩이에 살이 많은 분들은 쌍꺼풀 라인 위까지 브라운 음영 섀도우를 그라데이션으로 깔면 눈이 더 부어 보입니다. 눈두덩이가 볼록한 입체인데 거기에 그라데이션이 추가 입체감을 주기 때문이죠. 근데 이 특징은 본인의 눈두덩이에 살이 있거나 눈이 잘 붙는 분들만 잘 인지하는 특징입니다. 예전에 어떤 기회로 메이크업 모델에게 빨간색 펄 섀도우를 올린 시안을 가지고 여러 아티스트 분들과 회의를 한 적이 있는데요. 제 눈에는 눈이 너무 부어 보이는데 다른 아티스트 분들은 이불 모아 그 메이크업이 모델과 잘 어울린다고 칭찬을 하시는 거예요. 근데 모델분이 저한테 조용히 오셔서 저 눈두덩이에 원래 살도 많고 지금 더 부어 보이는데 이게 예쁜 게 맞나요? 라고 물어보시더라고요. 그때 아티스트 분들의 눈을 쭉 봤는데 아무도 눈두덩이에 살이 없는 겁니다. 그게 참 신기했었는데요. 제니님도 마찬가지입니다. 서양인 눈 구조에 익숙한 분들은 이 동양인 눈두덩이가 부어 보이는 그래서 눈이 살짝 작아 보이는 디테일한 느낌을 잘 이해하지 못해요. 위의 기준이 다르기 때문입니다. 이 메이크업이 그 기준에서는 충분히 어울려 보일 수 있고 우리가 보기에는 이 메이크업이 뭔가 평소 제니보다 눈이 부어 보이니 더워 보인다고 느낄 수 있는 거죠. 한편 제니님의 경우 메이크업에서 눈을 부어 보이게 하는 요소가 섀도우 말고 하나 더 있는데요. 바로 눈썹입니다. 섀도우 바를까 말까 레어리 제니님의 과거 사진을 찾아보면 눈썹이 두꺼웠던 적도 있고 아주 진했던 적도 있고 일자였던 적도 있어요. 눈썹이 진하면 눈두덩이가 더 부어 보입니다. 우측에서 더 부어 보이죠. 진한 눈썹에 대비되어 눈두덩이가 더 밝아 보이기 때문이죠. 특히 눈썹 아랫면을 선명하게 그리면 눈두덩이는 더 부어 보입니다. 눈두덩이에 살이 있는 분들은 일자 눈썹도 크게 추천드리지 않습니다. 우측에서 더 부어 보이죠. 눈두덩이가 더 짧아졌기 때문입니다. 제니님의 경우 여러 눈썹을 거쳐 요즘은 연한 둥근 아치형의 눈썹을 가장 많이 하시는데요. 제니님 눈 특징과도 잘 어울리고 트레이드마크인 캐다이 메이크업과도 아주 잘 어울리는 눈썹입니다. 카메라 테스트하고 팬분들 반응 보면서 아티스트 분들이 여러 수정을 거쳐 만들어낸 디자인이겠죠. 예전에 서양인 모델과 일을 하다가 얼굴이 참 작다고 말했더니 굉장히 떨떠름한 표정을 짓는 거예요. 왜 그러냐고 물었더니 뇌가 작다는 뜻이냐고 본인이 멍청하다는 뜻인지 물어보더라고요. 서양과 동양은 미국과 한국은 사실은 당장 나와 내 친구 사이에서도 위의 기준이 다르고 미를 보는 디테일도 다릅니다. 한국에서 추구하는 시원하고 트인 눈매를 원한다면 눈두덩이가 부은 분들의 경우 진한 브라운 펄 섀도우를 높게 올리는 것보다 매트한 뮤트톤 섀도우를 살짝 깔아주시는 것이 가장 좋겠죠. 만약 스모키를 하고 싶다면 눈두덩이로 시선이 많이 가지 않도록 아이라인을 아주 아주 선명하게 그려주시면 좋습니다. 눈 테두리에 아주 강한 블랙의 선명함이 생기니 부어 보이는 느낌이 덜하죠. 결론입니다. 눈두덩이에 살이 있다면 진한 브라운 음영 섀도우를 쌍꺼풀 위까지 그라데이션으로 깔면 눈이 더 부어 보인다. 눈두덩이 살을 덜 부각시키고 싶다면 테두리가 흐릿한 아치형 눈썹을 활용해보자. 눈두덩이 살이 많은데 스모키를 하고 싶다면 아이라인을 아주 선명하게 그려보자. 오늘은 여기까지입니다. 분석을 원하시는 주제가 있다면 댓글로 달아주세요. 악플은 큰 상처가 됩니다. 부드러운 댓글 부탁드립니다. 모든 사람은 각자의 매력이 있고 충분히 아름답습니다.